what faith is. Estuvimos considerando qué es la fe. And how it operates through steps of faith. Y cómo opera la fe a través de diferentes pasos. Then this morning with the men, we looked at God's divine invitation to faith. Esta mañana con los hombres en nuestra en nuestra reunión de desayuno estuvimos mirando. What were we looking at? Uh, could you repeat that? Yes, okay. Uh, God's divine invitation to faith. La, la divina invitación de Dios al hombre para tener fe. Where Jesus said, what do you want me to do for Cuando you? Cuando Dios, el Señor le dijo a, a Bartimeo, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? And so tonight, we're going to look at Luke chapter 17. Así que en esta noche vamos a mirar Lucas capítulo 17. By the way, today we went to the Roman aqueduct. Eh, a propósito, esta tarde, esta mañana fuimos al acueducto romano. It is amazing to see something that old. Eh, es increíble ver algo tan antiguo. We do not have anything like that in the United States. En los Estados Unidos no tenemos nada así tan antiguo. But I enjoyed the day. Pero la verdad es que me ha encantado. The morning was nice and cool. La mañana era pues fresca y muy bonita. But I don't know where the cool air went. Pero no sé dónde se ha ido el aire fresco. But it's okay. Pero está bien. All right, Luke chapter 17. Vamos a mirar Lucas capítulo 17. Verse 5. Versículo 5. And the apostles said unto the Lord, increase our faith. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. I want to speak tonight on the increase of faith. Quiero hablar en esta noche el, el aumento de la fe. Will you join me in prayer? Let's ask the Holy Spirit to be our teacher. Vamos a orar ahora y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea nuestro maestro. Bless the Holy Spirit. We need you to open our eyes. Bendito Espíritu Santo, necesitamos que tú abras nuestros ojos. To give us understanding. Para darnos entendimiento. To convince us of the truth. Para convencernos de la verdad. And to build faith in our hearts. Y para edificar fe en nuestros corazones. Use the truth tonight to make a difference in our lives. Usa la verdad en esta noche para hacer una gran diferencia en nuestras vidas. And I plead the blood of Jesus to protect us from the attack of the enemy. Yo pido la sangre de Jesús que nos proteja de la del enemigo. Lord Jesus, I claim our position in you at the throne. Señor, yo clamo en esta tarde mi posición en el trono de la gracia. Far above the enemy. Eh, mucho más allá del enemigo. In your name, I exercise your authority over any powers of darkness that will seek to hinder. Señor, ejercito cual, eh, autoridad sobre los poderes de las tinieblas. So breathe on us tonight. Señor, respira sobre May nosotros en esta noche. May you be glorified. Que seas tú glorificado. We ask in Jesus' name. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. 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 My father grew up in Miami, Florida. Eh, mi padre creció en Florida, en Miami. He was a teenager in the 1930s. En, lo, en los años 1930, él era un adolescente. At that time in the United States, there were uh, uh, liberal preachers taking uh, taking the pulpits of some of our churches. En aquel tiempo, en los Estados Unidos, uh, habían predicadores liberales eh, llegando a los púlpitos de las iglesias de América. These men were not born again. Esta, estos hombres no habían nacido de nuevo. They did not believe that the Bible was the word of God. Ellos no creían que la Biblia era la palabra de Dios. They did not believe that Jesus rose from the dead. Ellos no creían que Jesús resucitó de los muertos. They were unsaved men in the pulpit. Eh, eran personas hombres no salvos detrás del púlpito. And so the pastor of my dad's church was an unsaved man. Así que el pastor de la iglesia de mi padre era un inconverso. So the services were dead. Así que los, los cultos eran cultos muertos. The pastor wasn't even born again. Incluso el pastor no había nacido de nuevo. And so my father did not really like church. Y mi padre de esta manera no le gustaba la iglesia. Because the life of the Holy Spirit was not there. Porque la vida del Espíritu Santo no estaba en la iglesia. One day as he was sitting in the uh, crowd. Un día mientras él estaba sentado en medio de la multitud de la iglesia. He had a terrible thought. Él tuvo un pensamiento terrible. He said, "If I am this bored down here, ¿Y vaya this bored, bored, aburrido. Ah, oh, ya, ya, ya. Si, si yo, si yo estoy aquí entre la multitud tan aburrido, what must it be like to be that poor guy standing up there? Eh, ¿Qué tiene que ser para aquel pobre hombre predicador estando detrás del púlpito? And then he wondered, what if God were to call me to preach? Y él, él pensó, ¿qué si Dios me llamara a mí a predicar? It was a terrible thought. Fue un pensamiento terrible. Because he didn't like the, the church services. Porque a él, a él no le gustaban los cultos. 
Not only that, no solamente esto, my father stuttered severely as a teenager. Eh, cuando mi padre era un adolescente, él solía tartamudear bastante. In school, he could not stand up and give a speech. Y en, cuando él estaba en el colegio, él no se podía poner de pie y dar una 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 una, 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 una charla. And yet he began to sense that God was calling him to preach. De todas maneras, él empezó a sentir que Dios lo estaba llamando a predicar. He thought, how could this be? Y él pensó, ¿cómo puede ser esto? I don't even like church. No me gusta la iglesia. And I can't speak. Y no puedo hablar. But the Holy Spirit is the convincer. Pero el Espíritu Santo es el que convence. And he could not get away from this. Y él no podía dejar este pensamiento. So he finally spoke with his mother. Así que finalmente él habló con su madre. My grandmother. Mi abuela. She walked with God. Ella era una mujer que andaba con When Dios. When he was a baby, she had given him to God to preach. Cuando era un bebé, ella le dio a, a mi padre, eh, al Señor, para que él predicara. She did not tell him that. No le dijo nunca esto a él. She asked God to tell him. Eh, y ella le pidió al Señor que el Señor se lo dijera a él. And now God was telling him. Y ahora el Señor se lo estaba diciendo. And yet she knew that this was very difficult for him because of his stuttering. Y ella sabía de todas maneras que esto era muy difícil para él por su tartamudez. So she said, I'm going gonna, I'm gonna to do something to encourage your faith. Así que ella dijo, voy a hacer algo para que tu fe se anime. There are many Bible conferences in South Florida in the winter. En el invierno hay muchas conferencias bíblicas en el sur de Florida. We're going to go to three different conferences. Vamos a ir a tres conferencias diferentes. One night in each conference. Y vamos a ir una noche a cada conferencia. And I'm going to ask God to change the preacher's sermon from whatever he was going to preach on so that he'll preach on Jonah. Y voy a pedir al Señor que el Señor cambie el mensaje del predicador, cualquiera que este sea, para que el predicador predique un mensaje en el libro de Jonás. Y eso te va a confirmar que Dios te está llamando a predicar. My dad thought this is great. Y mi padre dijo... This, es maravilloso. This will never happen. Esto nunca va a ocurrir. I'm off the hook. Eh, estoy fuera del anzuelo. So, they went to the first conference. Así que fueron a la primera conferencia. The preacher stood up. El predicador se levantó. He said, you know, I was going to preach something else tonight. Y el predicador dijo, ¿sabes? Iba a predicar otra cosa hoy. But I feel strangely led to preach on Jonah. Pero estoy sintiendo algo raro dentro de mí. Me siento que tengo que predicar acerca de Jonás. My dad thought, well, preachers do occasionally preach on Jonah. Bueno, mi padre <laughs> pensó, bueno, generalmente a veces los predicadores predican en Jonás. But it won't happen two more times. Pero no va a pasar dos veces más. So... A uh, month or two later, they went to the second conference. Un mes o después fueron a la segunda conferencia. And the man got up. Y el hombre se levantó para predicar. And he says, I feel strangely led of God to change my sermon. Y él dijo, siento algo raro dentro de mí del Señor cambiar mi mensaje esta noche. Would you open your Bibles to the book of Jonah? ¿Queréis abrir vuestra Biblia en el libro de Jonás? And my father said he knew he was had. <laughs> mi padre empezó a pensar que estaba acabado para él. The same thing happened the third time. Lo mismo ocurrió la tercera vez. And so my dad went to his pastor. Así que mi padre fue a su pastor. And he told him that he believed God had called him to preach. Y le dijo al pastor que él creía que el Señor le había llamado a predicar. And the man patted his hand. Y el, el pastor lo tocó así en la mano. And said, "There's other things you can do." Y le dijo, "Hay otras cosas que tú puedes hacer." So no encouragement from him. Así que no vino ningún ánimo de parte de su pastor. My grandfather thought this cannot be. Mi gran mi abuelo pensó esto no puede ser. He was a saved man. Era él era, él era salvo. But he did not have a close walk with God. Pero no andaba cerca con el Señor. But my grandmother said, no, God has called him to preach. Pero mi abuela dijo, sí, sí, él, el Señor le ha llamado a predicar. So in faith, my father entered a sermon contest. Así que en fe, mi padre se apuntó a un concurso de mensajes. In many, many churches in Florida where the young people would enter the contest. Eh, había muchas iglesias en Florida donde muchos jóvenes entraban en este, en esta, eh, concurso. My grandfather said, "No, this will be terrible." Y mi, 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 mi abuelo dijo, "No, esto será terrible." You're going to stutter and make a fool of yourself. Tú vas a tartamudear y vas a hacer de ti mismo un tonto. But my grandmother said, "No, it'll be all right." Y mi abuelo dijo, "No, se estará bien, será correcto." So my dad prepared a message. Así que mi padre preparó un mensaje. And when he stood up to preach, y cuando él se levantó a predicar, God loosed his tongue. El Señor le dio libertad en su lengua. And he did not stutter. Y nunca tartamudeó. He came in second in the contest. Y en el concurso se convirtió en el segundo mejor predicador. I never heard my father stutter. 
Eh, yo nunca en mi vida he escuchado a mi padre tartamudear. He preached for 50 years. Se dedicó por 50 años. And he's now with the Lord. Y ahora está con el Señor. When I hear a story like that, cuando yo escucho una historia como esta, my heart cries out, mi corazón se conmueve, Lord, increase my faith. Y digo, Señor, aumentame la fe. That's what we see in our text. Es lo que vemos en nuestro texto hoy. The apostles came to Jesus. Los apóstoles vinieron a Jesús. They said, increase our faith. Señor, aumentanos la fe. So how does this work? Así que, ¿cómo funciona esto? My grandmother was a very ordinary person. Mi abuela era una persona muy ordinaria. Just like us. Como nosotros. She would laugh. She would giggle. Ella se reía y hacía otras cosas. She was very down to earth. Eh, era una mujer que sus pies tocaban el suelo. She was not a great person. No era una gran persona. She was a regular person. Era una persona normal y corriente. Who learned to trust in a great God. Que aprendió a confiar en un Dios muy grande. And so, when we read the text, así que cuando leemos aquí el texto, increase our faith, aumentanos la fe. The word increase means to add to. La, la, la palabra aumentanos significa añadir a. Jesus said, But seek ye first the kingdom of God. Jesús dijo, buscar primero el reino de Dios and his righteousness, y su justicia. And all these things shall be added unto you. Todas las demás cosas os serán añadidas. That's the same word. Es la misma palabra. On the day of Pentecost. En el día de Pentecostés. Three thousand were saved. Tres mil personas fueron salvas. And they were added unto the church. Y ellos se añadieron a la iglesia. But what does it mean to add to your faith? Pero qué significa añadir a tu fe? In 2 Corinthians 10:15, en 2 Corintios 10, 15, Paul said, "Your faith is increased." Eh, dice que vuestra fe es aumentada. This is a different word. Es una palabra diferente. It means to grow. Significa crecer. It's uh, the word that Jesus used when he said, "Consider the lilies of the field." Es cuando Jesús hablaba y que decía, "Considerad los lirios del campo." How they grow. Como crecen. Uh, it's used in Luke 1 where it says the child grew. Esta, también se usa esta palabra en Lucas capítulo 1 cuando dice que el niño crecía. It's used in Acts 6 where it says the word of God increased. Se usa en Hechos capítulo 6 cuando dice que la palabra de Dios aumentaba. It's used in John 3 when John the Baptist said he must increase. Eh, también se usa en Juan capítulo 3 cuando Juan el Bautista dice él tiene que crecer. It's used in 2 Peter 3 but grow in grace. También se usa en 2 de Pedro 3 es cuando dice crecer en la gracia. But what does it mean for faith to grow? Pero ¿qué significa cuando hablamos de la fe que la fe crezca, aumente? In 2 Thessalonians 1:3, en segunda de Tesalonicenses 1:3, Paul rejoiced, Pablo se regocijaba, because your faith porque su, grows exceedingly, porque su fe aumentaba muy rápidamente. So there's the word grow. Así que tenemos ahí la palabra crecer. Combined with the word exceedingly. Combinada con la palabra de una manera rápidamente. That is the only time where those two words are combined. Es la única vez cuando estas dos palabras se combinan juntas. And it's describing faith. Y tam describe la fe. Growing. Creciendo. Exceedingly. Muchísimo. So what does that mean? ¿Qué significa? When the Bible says increase our faith, cuando la Biblia dice aumentanos la fe, it means our faith can increase. Significa que nuestra fe puede crecer. But what does that mean? Pero qué significa? Our question tonight is not how to grow your faith. La pregunta no es cómo aumentamos la fe. The answer to that is look unto Jesus. La, la respuesta a esto es mira a Jesús, the author and finisher of our faith. El y el consumador de la fe. Hebrews 12:2. Hebreos 12:2. That's not our question. No es nuestra pregunta esta noche. Our question tonight is what is the nature of a growing faith? La pregunta de esta noche es cuál es la naturaleza de una fe que crece. Five times the Bible speaks of little faith. Cinco veces en la Biblia encontramos eh, una frase que dice una fe pequeña. Three times the Bible speaks of great faith. Tres veces la Biblia habla de una fe muy grande. So there are eight contexts. Así que hay ocho diferentes contextos. By studying those eight passages, estudiando estos ocho pasajes, we, are, we learn there are three ways faith can increase. Aprendemos que hay tres maneras de que nuestra fe puede aumentar. The first is the most obvious. La primera es la más obvia. 
There can be an increase in the number of occurrences that you exercise faith. Puede, es, un, es un incremento en las veces que tú ejercitas la fe. You can exercise faith. Puedes ejercitar la fe. You can do it again. Y puedes hacerlo otra vez. Again. Y puedes hacerlo otra vez. Again. So ejercitar la fe. An increase in the number of times you exercise faith. Incrementas el número de veces en las que tú ejercitas la fe. Faith is not growing. Fe no es crecer. But the number of times you exercise faith. Pero el número de veces que tú ejercitas la fe. That can increase. Esto puede aumentar. For example, por ejemplo, in the Sermon on the Mount, in Matthew en, chapter 6, el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, Jesus is speaking about daily needs. Eh, el Señor es Jesús está hablando acerca de eh, necesidad, necesidades diarias. Like food. Por ejemplo, la comida. Like good food in Spain. Eh, <laughs> la comida en España. Uh, and like clothing. O ropa. Uh, basic needs. Necesidades básicas. And he says, don't worry about these things. Y el Señor dice, no os preocupéis acerca de estas cosas. And he says, consider the lilies of the field. Dice, considera los, li los lirios del campo. And he says, Solomon in all of his glory was not clothed like one of these. Dice, Salomón en toda su gloria nunca se vistió como uno de estos lirios. And he says, if God so clothed the grass of the field. Dice, si Dios... Eh, pues eh, puso la, la, la hierba del campo tal y como es shall, en su belleza. Shall we not much more clothe you, O ye of little faith? No os vestirá y os cuidará a vosotros, O oh hombres de poca fe. So little faith, así que poca fe, is used in the context of daily needs. Es usada en el contexto de necesidades diarias. We can trust God to take care of us today. Podemos confiar en Dios para que él, él nos va a cuidar hoy. Then we can trust Him to take care of us tomorrow. Y podemos confiar en él que él va a cuidarnos mañana. And then the next day. Y al siguiente and día. Y al siguiente and día. So there's that increase. Así que hay este incremento in the number of times we exercise faith. En las veces en que nosotros ejercitamos la fe. In Matthew chapter 16. En Mateo 16. Jesus gets on a boat with his disciples. El Señor entra en un barco, en un bote con sus discípulos. And he begins to warn them of the leaven of the Pharisees. Y empieza a, 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 a decirles acerca de la levadura de los fariseos. And they said, oh, it's because we haven't brought any bread. Y ellos decían, es porque no hemos traído ningún pan. And he perceived their thoughts. Y él, él, él podía imaginar y pensar en, en los pensamientos de ellos. And he said, do you not understand? No entendéis, les dijo. Do you not remember? No os acordáis. When I broke the bread. Cuando yo rompí el pan. And partí el pan. 5, y alimenté a cinco mil. And then another time I broke the bread. Y también en otra, otra ocasión partí el pan. And, four, and fed four thousand. Y alimenté a cuatro mil. And uh, 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 in other words, he was not talking about physical bread. Así que en otras palabras, él no estaba hablando del pan físico. He was warning them about the false teaching of the Pharisees. Él estaba advirtiendo acerca de la enseñanza falsa de los fariseos. But there's a second, there, there's a secondary lesson. Pero hay una, una, una lección secundaria. He said, you saw me break bread and feed thousands. Él les dijo, vosotros me visteis partir el pan y alimentar a cinco you mil. You saw me do it two times. Visteis que lo hice dos veces. If we just needed physical bread, si solamente necesitáramos pan físico, I can do that. Yo puedo hacerlo. You can trust me again. Podemos, podéis confiar en mí de nuevo. And so he says, O oh, ye of little faith. Y les dijo, oh, hombres de poca fe. They should have known that he could do that again. Ellos tendrían que haber sabido que podría haberlo hecho otra vez. We sang tonight about the cleansing power of the blood. Hemos cantado esta noche acerca de las, la preciosa sangre de Jesús que nos limpia de nuestros pecados. When we sin, cuando nosotros pecamos, we can confess our sin. Podemos confesar nuestros pecados. And the blood of Jesus cleans us up. Y la sangre de Jesús nos limpia. Isn't it wonderful you can trust God for that more than once? No es maravilloso que tú puedes confiar en esto más de una vez. Oh, well, that's a wonderful thing. Es una cosa maravillosa. Because we need that more than once. Porque necesitamos esto más que solo una vez. When you get honest about your sin, cuando tú te pones honesto acerca de tu pecado, the blood of Jesus cleans you all up. El Señor, la sangre del Señor Jesucristo te limpia completamente. And take that clean heart by faith. Y tú tomas este corazón limpio por la fe. But when you need that again, you can trust again. Pero cuando necesitas esto otra vez, puedes confiar de nuevo. 
There are many areas where we trust God. Hay muchas áreas en las que confiamos en el Señor. Then Satan whispers in our ear. Y el Satanás viene y nos 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 habla al oído. You you'll never see that happen again. Y te dice nunca verás esto que ocurre otra vez. What a lie! Vaya mentira. You just saw God do it. Solo ve ya has visto a Dios hacerlo. I'm sure he can do it again. Por supuesto que él puede hacerlo otra vez. Satan tries to make us doubt. Pero el Satanás intenta que dudemos. Jesus wants us to trust again. Pero Jesús quiere que confiemos otra vez y otra vez y otra vez. And it can be the very same promise. Y puede ser la misma promesa. That you can trust more than once. Que puedes confiar en ella más de una vez. When I was in seminary. Cuando yo estaba en el seminario. There was a fellow student who uh, ran out of money. <laughs> Había un compañero que se quedó sin dinero. He went to talk to one of the professors. Y fue y habló con uno de los profesores. Said, I'm going to have to leave in the middle of the semester. Y él dijo, tengo que marcharme del seminario en, en la mitad del semestre. I can't pay my school bill. No puedo pagar mis cuentas. The professor said, let's pray. Y el profesor dijo, vamos a orar. So they prayed. Así que ellos oraron. God, please provide. Señor, por favor, provee. <coughs> And... Uh, The next day or two, he went to the mailbox. Así que al día siguiente fue a su a su a su buzón de correo. And someone had sent him some money. Y alguien le envió dinero. It was enough to pay off the bill for that semester. Era suficiente para pagar el semestre completamente. So he came back to the professor. Así que él volvió al profesor. God answered our prayer. Y el señor ha respondido mi oración. I get to stay through the end of the semester. Puedo terminar mi semestre. Someone sent me enough money. Alguien me ha enviado eh, dinero suficiente. To pay my bill for this semester. Para pagar mis cuentas para hasta el final del semestre. But then he said, y así él dijo, but then I'll have to go home. Pero después tendré que irme a casa. Because I don't have enough money for the next semester. Porque no tengo suficiente dinero para el siguiente semestre. And the professor said, "The professor le dijo, I wanted to punch him. Yo quiero darte un puñetazo. He just saw God provide. Él había visto a Dios proveer. That should let him know he can trust God again. Eso debería de haberle dicho que Dios podía volver a hacerlo otra vez. And God can provide again. Y Dios puede proveer otra vez. If you have seen God work in your life, si tú has visto a Dios obrar en tu vida, maybe victory over impatience. Quizás Dios te ha dado victoria sobre la impaciencia. Then you can see him do it again. Falta de paciencia. Tú puedes verlo como Dios hace. You've seen him give you victory and purity. A lo mejor tú has visto victoria sobre la impureza. You can trust him again. Puedes confiar en Dios de nuevo. If you have a need for God to provide for you financially, a lo mejor tú tienes una necesidad por fin financiera y que necesitas que Dios provea. You can trust him over and over again. Tú puedes confiar en Dios una vez y otra vez y otra vez. When God proves Himself, cuando Dios se prueba a sí mismo, you can keep trusting Him. Tú puedes seguir confiando en él. So the first way that faith may increase, así que la primera manera en que la fe puede crecer, is in the number of times we exercise faith. Es en el número de veces que nosotros ejercitamos la fe. But there's a second way that faith may increase. Hay una manera, una segunda manera en que la fe puede aumentar. There can be an increase in the degree. Of difficulty of what we are willing to trust God for. Puede ser que haya un aumento en el grado de la dificultad en lo que tenemos que confiar en Dios para cualquier otra cosa. This is a different truth. Grado de dificultad. Esta es una es otra verdad diferente. There are some things you've trusted God for. Hay algunas cosas en las que tú confías en Dios. But there are new things you've never trusted God for. Pero hay otras cosas nuevas en las que tú nunca has confiado. It seems more difficult. Porque parecen más difíciles. So we need an increase of faith. Así que necesitamos que nuestra fe se aumente. In the degree of difficulty. En el grado de la dificultad. Of what we're willing to depend on God to do. En lo que queremos y en lo que depend queremos depender en Dios para ello. You cannot believe harder. But there are some things that are harder to believe. Tú no puedes creer más de una forma más difícil, pero hay cosas que son difíciles o más difíciles de creer. It's new territory. Es un territorio nuevo. You've never trusted God for this before. Tú nunca has confiado en Dios para este tema. So it's not like the first point. Así que no es como el primer punto. Because it's an area you've never seen God work before. Porque hay un área, este, este es un área donde tú nunca has visto a Dios obrar. So for you it seems more difficult. Así, para ti parece bastante más difícil. But there's nothing hard for God. Pero para Dios no hay nada difícil. So it's not more difficult for God. Así que no es más difícil para Dios. It's more difficult for us to es trust God. Más difícil para nosotros en que confiemos en Dios. Because it's a new area for Porque us. Es una nueva área para nosotros. We've never seen God do this yet. Nunca hemos visto a Dios obrar en esta área. And so we need an increase of faith. Así que necesitamos que nuestra fe se aumente. 
in the degree of difficulty en, la, en el grado de la dificultad of what we're willing to trust God for. en lo que queremos confiar en Dios para, para ello for example, in Matthew chapter 8, por ejemplo en Mateo capítulo 8 we read about the Roman centurion. Eh, leemos acerca de, del centurión romano He had heard about Jesus. Él escuchó acerca de Jesús. He heard that Jesus healed people. Y él escuchó que Jesús había sanado a gente. He heard that Jesus was in the region. Y él escuchó que Jesús estaba en la región. So he went and he found Jesus. Así que él fue y encontró a Jesús. And he said, "My servant is back at my home, quite sick." Y él le dijo, "Mi siervo está en casa y está muy enfermo." And Jesus said, "I will come and heal him." Y Jesús le dijo, "Vendré y le sanaré." So he had the promise of Jesus. Así que tenía la promesa de Jesús. I will come and heal him. Voy a ir y le voy a sanar. It was the promise of Jesus' personal presence. Era una promesa de la presencia personal de Jesús. To actually come to his house. Actualmente para ir a su casa. And heal his servant. Y sanar a su siervo. But the Roman was not a Jew. Pero el romano, ese romano no era judío. He said, I am not worthy for you to come under my roof. Y él le dijo, no soy eh, digno de que tú vengas debajo de mi tejado. But I'm a military man. Pero soy un hombre, soy un militar. And I understand authority. Y yo entiendo lo que es la autoridad. So he said, speak the word only. Así que él le dijo, habla solamente, di la palabra. And my servant will be healed. Y mi siervo sanará. And Jesus said, y Jesús dijo, I have not found so great faith. Y Jesús dijo, no he encontrado una fe tan grande. No, not in Israel. No, en Israel. So what did Jesus mean by great faith? ¿Qué es lo que significa cuando Jesús dice una gran fe? This Roman centurion, este centurión romano, was not only willing, uh, he not only believed that Jesus could come and heal. No solamente creía que Jesús podía venir y sanar a su siervo. He believed that Jesus could just speak the word from a distance. Él creía que Jesús podía hablar una palabra a distancia. And his servant would be healed. Y su siervo sanaría. That's exactly what happened. Y es exactamente lo que ocurrió. Because Jesus said, Porque Jesús dijo, as you have believed, uh, en, en tu fe, bajo, bajo tu fe, so be it done unto you. Se ha hecho. And so the servant was healed from a distance. Así que su siervo fue sanado a distancia. That was a greater degree of difficulty. Esta era un grado más grande de dificultad. You know, if Jesus were here in his body tonight, si el Señor Jesús estuviera aquí en cuerpo, and you had a sickness, y tú estuvieras enfermo, don't you think you could trust him to heal you? No crees que tú podías confiar en él para que te sanara? If he was right here, si él estuviera aquí, absolutely, absolutamente, we'd have a line down the street. Tendríamos una línea aquí, una bola de gente esperando. But he's in heaven. Pero él está en el cielo. In his body, he's at the right hand of the Father. Y su cuerpo está en la a diestra del Padre. So we act like he can't do anything. Así que nosotros actuamos como que él no puede hacer nada. But he can still speak the word. Pero él todavía puede hablar la palabra. From a distance. Ya a distancia. And he can still heal. Y él todavía puede sanar. You see, great faith is called great because its goal is great. Gran fe, una gran fe es llamada una gran fe porque en la meta es muy grande. Faith is faith. Fe es fe. Dependence is dependence. La dependencia es dependencia. But when the object desired is great, pero cuando el objeto deseado es muy importante, the faith may be described as great. La faith. Fe seguramente se puede describir como una gran fe. Later on in Matthew chapter 8, después en Mateo capítulo 8, Jesus is in a boat with his disciples. Jesús está en un barco con sus discípulos. On the sea of Galilee, está en el mar de Galilea. Jesus is down in the boat sleeping. Jesús está abajo, es durmiendo. And a great storm y hay una came on the muy grande en el lago. So great that the disciples thought they were going to drown. Y los discípulos pensaron que se iban a ahogar. And so they woke Jesus up. Así que despertaron a Jesús. And uh, they said, Lord, save us. Y dijeron, Señor, sálvanos. We are perishing. Estamos pereciendo. And Jesus said to them, y Jesús les dijo, Why are you fearful? ¿Por qué estáis miedosos? Con miedo. O ye of little faith. Hombres de poca fe. In the parallel account in the Gospel of Mark, in the Gospel of Mark, 
Same story, la misma historia. Jesus asked, uh, Jesús pregunta, how is it that you have no faith? ¿Por qué no tenéis fe? Now, in Matthew, he said little faith. En Mateo, dice una fe corta, pequeña. In Mark, he said no faith. En Marcos dice, no, ninguna fe. Same, fe. same story. La misma historia. So how can that be? ¿Cómo puede ser? Well, they had faith for small things. Ellos tenían fe para cosas pequeñas. Because they came to Jesus. Porque vinieron a Jesús. And they woke him up. Y le despertaron. But they did not have faith for the great storm. Pero no tenían fe para una gran tormenta. And they said, we're perishing. Le dijeron, estamos pereciendo. And you might as well, you might as well be awake when we drown. Y mejor que estés despierto cuando nos ahogamos. You see, they had a measure of faith in that they woke Jesus up. Tenían una medida de fe en el hecho de que despertaron a Jesús. They had faith for little issues. Tenían fe para temas pequeños. But they did not have faith for the storm. Pero no tenían fe para la tormenta. That was too big. Era demasiado grande. And so, in that sense, they had no faith. En ese sentido, ellos no tenían fe. But Jesus was merciful. Pero Jesús tenía mucha misericordia. He blessed their little faith in order to grow it. Eh, él bendijo su fe pequeña para que la fe les aumentara. And a great storm was turned into a great calm. Y una gran tormenta se convirtió en una calma increíble. Through little faith. A través de una fe pequeña. Then the disciples said. Y los discípulos dijeron. What kind of man is this? ¿Qué hombre es este? Even the winds and the waves obey him. Y aún los vientos y el mar le obedecen. Ah, their view of Jesus was enlarged. Oh, la, la manera de ver a Jesús engra se engrandeció aquel día. That means their faith was enlarged. Significa que su fe aumentó. Now they knew they could trust Jesus for greater things. Y ahora ellos aprendieron que podían confiar en Jesús para cosas más grandes. So Jesus increased their faith. Así que Jesús aumentó su fe. And what they were willing to trust him to do. Y eh, lo que ellos querían y confiar en Jesús para que lo hiciera. There are times when we can ask God to open, to enlarge our faith. Hay veces que nosotros podemos pedir al Señor que él aumente nuestra fe. Enlarge our view of who Jesus is. Que él engrandezca eh, nuestra manera de ver lo grande que es el Señor Jesús. So that we'll trust Him for greater things. Para que nosotros podamos confiar en él para cosas más grandes. There was an evangelist from Scotland named James Stewart. Había un evangelista en Escocia llamado eh, Santiago Stewart. Before that After World War II, he was used in many great revivals. A antes y después de la Segunda Guerra Mundial, él fue usado para grandes avivamientos. In Poland, in Czechoslovakia, in Hungary. En, po en, en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría. And other Eastern European y countries. En otros países del este. When they would go to a new city, cuando ellos iban a una nueva ciudad, they would take the Gospel of John, ellos cogían el Evangelio de Juan, and Gospel tracts, y folletos, and they would put it at every door in the city, y lo ponían en cada puerta en la ciudad. Then they would pray for three months, y ellos oraban por tres meses. God bless your word, Señor bendice tu palabra. And then they would announce a gospel meeting, y ellos después anunciaban una reunión evangelística. And hundreds of people would come and get saved. Cientos de personas venían y eran salvas. Well, it took money to print those Gospel of John and the Gospel tracts. Se necesitaba dinero para imprimir los Evangelios de Juan y los folletos. So one time they came to a new city. Así que una vez llegaron a una ciudad nueva. And they needed to buy the materials. Y tenían que comprar los materiales. And they needed so much money. Y tenían, necesitaban tanto dinero. But they didn't have it. Pero no lo tenían. So James Stewart was praying. Así que James Stewart estaba orando. God, we need this much money. Señor, necesitamos este dinero. To buy, uh, to, uh, to buy the materials. Para comprar los materiales. To put it every house in the city. Para ponerlo en cada casa de la ciudad. After he prayed for a while. Después de que él oró por un tiempo. He asked his wife to come in. Eh, pidió a su esposa que viniera. He said, we need this much money. Y le dijo, necesitamos esta cantidad de dinero. He said, but I only have faith for this much money. Pero solamente tengo fe para esta cantidad de dinero. So pray with me. Así que ahora conmigo. That God will bring me to faith for this much money. Dios me dé fe para esta cantidad de dinero. So together they pray. Eh, oraron juntos. And the Holy Spirit increased their faith. Y el Espíritu Santo aumentó su fe. Now willing to trust God for the larger amount of money. Y ahora estaban confiando en el Señor para esta cantidad más grande de dinero. And the money came. Y el dinero vino. And God answered their prayer. Y el Señor respondió su oración. That's wonderful. Es maravilloso. 
God increased their faith. El Señor aumentó su fe. To a greater degree of difficulty. Uh, en una dificultad mucho más grande. Maybe you have some unsaved loved ones. Quizás tú tienes eh, re, eh, familiares que no son salvos. And it seems impossible for them to get saved. Y parece que sea imposible que sean salvos. And so you lose heart. Y tú pues te desanimas en tu you, corazón. You lose hope. Y te desanimas, pierdes la esperanza. And you need God to increase your faith. Y tú necesitas que Dios aumente tu fe. To trust Him to save even that relative. Incluso para salvar a esta a este familiar. God can do that for you. Dios puede hacer esto para ti. Maybe you have a loved one that's backslidden. Quizás tú tienes un alguien que amas que ha dejado los caminos del Señor. Turned away from God. Que le han dado la espalda al Señor. And it seems like there's no hope of coming back. Y parece que no hay esperanza que ellos regresen al Señor. You need God to increase your faith. Y tú necesitas que Dios aumente tu fe. To actually trust God to do it. Para confiar realmente en el hecho de que Dios lo haga. You know God can do that. Sabes que Dios puede hacerlo. We need revival in our world. Necesitamos avivamiento en nuestro mundo. The population that lives on the earth today, la población que vive en la tierra hoy, is the same amount of people that have ever lived in human history. Es la misma cantidad de gente que ha que ha vivido a través de toda la historia humana. At the time of Jesus Christ, there were 300 million people on planet Earth. En el tiempo del Señor Jesucristo había 300 millones de personas en el planeta Tierra. One thousand years later, mil años después. There were 310 million people Había on planet Earth. 310 millones de personas en el planeta Tierra. 500 years later, 500 años después, which is the time of the Reformation, era el tiempo de la Reforma, 1500 AD, eh, en el año 1500, there were 500 million people on Earth. Había 500 millones de personas en la Tierra. 400 years later, 400 años después, by the year 1900, eh, en el año 1900, there was 1.5 billion people. Había 1500 millones de personas. So the population spiked. Así que la población aumentó. 100 years later, 100 años después, to the year 2000, en el año 2000, the population grew to 6.25 billion. Eh, la población aumentó a 6.500 millones de personas. An incredible spike. Eh, una, un aumento increíble. That's why there are as many people living today. Es por esa razón que hay tanta gente viviendo hoy. As have ever lived in human history. Eh, de, 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 de toda la población que ha vivido en la historia humana. If we do not have a great awakening. Si no tenemos un avivamiento grande. Hell will double in one generation. En una generación la población va a doblar. No. 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 If, uh, if we do not have a great awakening, si no tenemos un gran avivamiento, hell will double in one generation. Ah, hell, hell. Yes, yes. El infierno se doblará en una generación. But if we have a great awakening, pero si tenemos un avivamiento Heaven will double. El cielo se doblará. We need a great awakening. Necesitamos un avivamiento. The Bible tells us that God delays His coming. Eh, el Señor dice que él está eh, aguantando su venida. Not willing that any should perish. Para que nadie se 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 se, se pierda. But that all should come to repentance. Sino que todos vengan al arrepentimiento. So we need to pray for God to send us a great awakening. Así que tenemos que orar que el Señor nos envíe nos envíe un gran avivamiento. History has many awakenings. La historia tiene muchos avivamientos. I do a series on the major revivals of Yo church history. Yo hago unas series de mensajes acerca de los avivamientos de historia de la iglesia. The first century. El primera la de, second century. El primer siglo, segundo Third. siglo, tercer siglo. All the way to now. Hasta ahora. Después del mensaje este le vamos a pedir que nos predique acerca de los avivamientos. One hundred. <laughs> I said, after this message today, you are, we are going to ask you to preach about the Bible. Yes. Will you, will you be willing? Ah, uh, we can do it. Yeah, we'll do that. Amen, absolutely. Ah, uh, um, where was I? <laughs> uh, no problem. Oh, yeah. Uh, 100 years ago, hace 100 años, from 1901, desde 1901, to 1913, hasta, hasta 1913, 57 nations saw revival. 57 naciones vieron avivamientos. God knows how to do this. Dios sabe cómo hacerlo. But sometimes we need God to increase our faith. Pero muchas veces, muchas veces necesitamos que Dios aumente nuestra fe. When I first started praying for revival, cuando yo empecé a orar por avivamiento, 
All I could pray for was a mercy drop. Todo lo que yo podía orar era para una gota de misericordia de Dios. And God gave that. Y Dios lo dio many times. Muchas veces. And over time, God increases your faith. Y a, cuando, a, a medida que va pasando el tiempo, Dios aumenta tu fe. Because we need more than a mercy drop. Porque necesitamos mucho más que una gota de misericordia. We need a shower. Necesitamos una ducha. We need a deluge. Nosotros necesitamos diluvios. We need God to pour out His Spirit. Nosotros necesitamos que Dios derrame su Espíritu. That's what God delights to do. Es lo que Dios quiere hacer. According to Acts chapter 2. De acuerdo a Hechos capítulo 2. And I'm now beginning to preach another sermon. Y ahora empiezo a predicar otro sermón. So we better get back to our notes. Vamos a ir a notas. But we need God to increase our faith. Pero Dios, necesitamos que Dios aumente so nuestra fe. What are we willing to trust God for? Eh, eh, lo que nosotros queremos y con, confiar en Dios para. Is God a respecter of persons? Eh, eh, es, es Dios un respeta a las personas? Is he? Bueno, no sé si se traduce así o no. God does not respect persons. Dios, not respect Dios, persons. Dios no, no respeta a personas. No tiene, no tiene favoritismos. <laughs> okay. All right. So, would God delight to send an awakening así, to Spain? Así que le encantaría a Dios enviar un avivamiento a España. England has seen awakenings. Inglaterra ha visto avivamientos. The Netherlands have seen awakenings. Eh, Holanda ha visto avivamientos. Sweden has seen awakenings. Suecia ha visto avivamientos. Norway has seen awakenings. Noruega ha visto avivamientos. And so forth. Y muchos más. How about Spain? ¿Qué España? ¿Qué acerca de España? Does that seem too big? Parece esto demasiado grande, algo demasiado grande. Ask God to increase your faith. Eh, pídele a Dios que aumente tu fe. If God can send an awakening to Nineveh, si Dios puede enviar un avivamiento a Nínive, then He can send an awakening to Spain. Dios puede enviar un avivamiento a España. Let's ask God to increase our faith. Vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe. That brings us to a third way. Y esto nos lleva a un tercer punto. May be increased. En relación a que nuestra fe se aumente. First of all, the number of times you exercise faith. La primera, la primera, el primer punto es el número de veces que nosotros ejercitamos fe. Secondly, the duration. Excuse me. The degree Degree of difficulty of what you trust in God for. Punto, el grado de dificultad en lo que tú estás confiando en Dios para que él haga. But there's a third way. Pero hay una tercera manera. There can be an increase in how long you trust God. Puede haber un incremento en cuánto tiempo tú confías en Dios. This would be the duration of time. Esto será la, el, la duración del tiempo. So little faith would be short term faith. Así que una fe pequeña será un corto tiempo de fe. Great faith would be long term faith. Una gran fe será un término grande de fe. You see, it's not a matter of the size of faith increasing. No, no es el tema de la medida de la fe aumentando. Faith is faith. Fe es fe. Dependence is dependence. Dependencia es dependencia. Here it's how long you trust God on a given matter. Aquí es cuánto tiempo tú confías en Dios en un tema específico. For example, por ejemplo, you are depending on the chair that you're sitting on. Tú estás dependiendo de la silla en la que estás sentado. So how could you increase your faith on that chair? Así que cómo puedes tú aumentar la fe en esa silla? I asked that one time. Y yo le pregunté esto a alguien. And someone vez. yelled out. Y alguien me gritó. Gain weight. Eh, Engordate. <laughs> but really, the only increase would be how long you sit there. Pero realmente la respuesta es cuánto tiempo tú te sientas en la silla. So on a given matter of faith, así que en un tema que tú necesitas fe, there can be an increase in the term or the duration. Puede ser que sea un incremento en la duración de ese tema en cuanto a la fe. For example, Por Matthew ejemplo, chapter 14. En Mateo capítulo 14, the disciples are in a boat on the Sea of Galilee. Los discípulos están en un barco en el, sea, en el mar de Galilea. It's at night. Es por la noche. A storm comes up. Viene una tormenta. And then they see, see Jesus walking on the water. Y ellos ven a Jesús andar por el mar. And Peter said to Jesus. Y Pedro le dijo a Jesús, Lord, if it's you, Señor, si eres tú, bid me to come to you on the water. Que yo pueda venir a ti en el agua. Would you have prayed that? Hubieras tú orado de esta manera? That's an amazing prayer. Es una oración increíble. And Jesus said, "Come." Y Jesús le dijo, "Ven." And Peter steps out. Y Pedro salta del bote. Can you imagine? Puedes imaginar. To me, even if the water was cold. Eh, para mí, incluso si el agua estuviera fría. I wouldn't want to step out. Yo no quisiera. 
saltar del bote. So let me ask you a question. Déjame que te haga una pregunta. Was that great faith or little faith? ¿Era esto gran fe o una fe pequeña? Yeah. Gran fe. Grande. Una gran una fe. Una big faith. Big faith. Big faith. Grand faith. Great yeah. faith. Mucha, una fe muy grande. But you remember the story. ¿Te acuerdas la, la, te, te acuerdas la historia? Peter starts walking on the water. Pedro empieza a andar en el agua. Totally amazing. Está maravillado el hombre. But he stops looking at Jesus. Pero, es, pero para de mirar a Jesús. And he looks at the waves. Y mira las olas. And he begins to sing. Y empieza a hundirse. And he says, "Lord, save me." Y dice, "Señor, sálvame." And Jesus reaches out by the hand. Y el Señor le coge de la mano. And together they walk back to the boat. Y entonces juntos vuelven otra vez al barco los dos. And Jesus said to Peter, y Jesús le dice a Pedro, O oh, ye of little faith. Hombre de poca fe. Now wait a second. Espera un segundo. We all just agreed. Nosotros ya hemos estado de acuerdo. Peter had great faith. Que Pedro tenía una fe muy grande. But Jesus says he had little faith. Pero Jesús le dice, hombre de poca fe. Well, he had great faith in the degree of difficulty of what he was willing to trust Jesus to do. Tenía una fe muy grande en el grado de dificultad de lo que Jesús podía hacer con él. I have never trusted Jesus to walk on water. Nunca he confiado en Jesús para andar encima del agua. I mean, that was great faith. Quiero decir que aquello que Pedro hizo fue una fe muy grande. But it didn't last very long. Pero no duró mucho. It was short term. Era una fe corta. So it was little faith. Así que era fe corta. In how long he trusted. En cuánto le duró esa fe. It was great faith. It era, was great faith. Era una fe muy grande. And what he was willing to trust Jesus to do. Que quería, en lo que él quería confiar en Jesús para hacer. But little faith. Pero era una fe pequeña. In how long he trusted. En cuánto a durabilidad. In fact, Jesus said. De hecho, Jesús dijo. Oh, ye little faith. Hombre de poca fe. Why did you doubt? ¿Por qué dudaste? Why did you stop depending? ¿Por qué has parado dependiendo? Ah, so Peter needed an increase of faith. Así que Pedro necesitaba aumentar su fe. In how long? En durabilidad. En cuánto tiempo confiaba en el Señor Jesús. Sometimes we do as well. Nosotros a veces nos ocurre lo mismo. God stirs us. El Señor nos mueve. We trust God. Confiamos en el Señor. We step out of the boat. Salimos del barco. Well, maybe not quite. No, 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 no
is your faith? Grande es tu fe. In what way was it great? I'm sorry. In what way was oh, it great? En qué manera era grande? In how long she trusted. En, en la distancia, en la longa unanimidad. She kept trusting. And she fe. kept trusting. Ella confiaba. Y she kept trusting. She had to see Jesus step in. Él, ella tuvo que ver a Jesús entrar en esta situación. And Jesus called it great faith. Y Jesús le dijo que era una fe muy grande. There are two passages Hay dos pasajes that speak of faith the size of a mustard seed. Que nos hablan acerca de la medida de la fe como una semilla de mostaza. One is our text. Uno está aquí en nuestro texto. In Luke 17, en Lucas 17, in verse 6, en versículo 6, Jesus said if you had faith as the grain of mustard seed, Jesús dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza, you could move a tree. Podrías decir a este sicómoro mover un, un árbol. In Matthew 17, en Mateo 17, he said faith the grain of a mustard seed, fe es como un grano de mostaza, can move a mountain. Que puede mover una montaña. Now a mustard seed is one of the smallest of seeds. Eh, la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas. So 25 years ago, así que hace 25 años, I was thinking about that. Yo estaba pensando acerca de ello. The smallest of seeds. Eh, la semilla, una semilla pequeña. Faith like a mustard seed. Fe como una semilla de mostaza. Can move a tree. Puede mover un árbol. Or a mountain. O una montaña. It cannot be the size of your faith. No puede ser la medida de tu fe. Because it's a mustard seed. Porque es una semilla muy pequeña de, de mostaza. So I began to look at those two verses. Así que empecé a mirar estos dos versículos. And the verbs that are used. Y los verbos que se usan aquí. Indicate continuous believing. Indica una, una, una fe uh, continuada. Long term faith. O sea, una fe que dura mucho tiempo. Enduring faith. Una fe duradera. You remember the passage in James. Acuerdas, te acuerdas el pasaje en Santiago. It says, "Count it all joy when you fall into trials." Dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Knowing that the testing of your faith, sabiendo que la prueba de vuestra fe produces patience. Produce paciencia. That's a word. It's a compound word. Es una palabra compuesta. It means enduring. Dependence. Es una palabra que significa dependencia continuada. The test of faith, la prueba de la fe, produces enduring faith. Eh, produce una fe duradera. Sometimes God stirs us. Eh, muchas veces Dios nos mueve. We begin to trust God. Y empezamos a confiar en Dios. And then there's a test of faith. Y hay una prueba de la fe. What do we do? ¿Qué hacemos? Do we fall apart? Nos nos rompemos? Do we stop believing? Paramos cre cre de creer? Or do we start rejoicing? O empezamos a gozarnos. And this is going to be neat. Ha, esto va a ser interesante. God is really going to show himself strong. Dios se va a mostrar aquí fuertemente. You see, that's enduring faith. Es una fe duradera, constante. And we need God to increase our faith. Necesitamos que Dios aumente nuestra fe. The disciples said. Los discípulos dijeron, increase our faith. Aumenta nuestra fe. We see that there are three ways. Uh, vemos que hay tres maneras. The number of times you exercise faith. El número de fe de veces que la fe se ejercita. The degree of difficulty of what you're willing to trust God. El for. grado de dificultad de lo que tú quieres confiar en Dios. And then how long you trust God on a given matter. Y en un tema específico, cuánto tiempo tú quieres confiar en Dios. Do you know that Jesus answered their prayer? ¿Sabes que Jesús respondió a su oración? Because in the book of Acts, porque en el libro de los Hechos, these are the very men that God used to turn the world upside down. Estos son los hombres que usó Dios para volver el mundo patas arriba. So let's ask God to increase our faith. Sí, vamos a pedir al Señor que él aumente nuestra fe. Let's bow our heads for prayer. Vamos a orar. Lord, we do pray that you would increase our faith. Señor, oramos que tú aumentes nuestra fe. Where we have already seen you work. Ya te hemos visto obrar. May we keep trusting you again and again. Podamos continuar confiando una y otra vez. In areas that are new to us. En áreas que son nuevas para nosotros. They seem too big. Que se parecen demasiado grandes. Lord, increase our faith. Señor, aumenta nuestra fe. In what we're willing to trust you to do. En lo que queremos que tú hagas en nuestras vidas. And Lord, on given issues of faith, Señor, en temas específicos de fe, increase our faith. Eh, incrementa nuestra fe. And how long we trust you? Cuánto tiempo vamos a confiar en ti? When there's a test of faith, cuando hay una prueba de fe, may we keep believing. Oh, Señor, que continuamos creyendo. May we keep trusting. Que continuemos creyendo, y that confiando. You, that you might be glorified. Que tú quieras ser glorificado. We thank you for it. Gracias por ello. In Jesus' name. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Yeah. I can. Sure. I can.
can't do the whole series, but I can, I can do a... Uh, some, some... Yeah, some highlights. Choice types? Yes. Yeah. 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 We can do right away. Yeah. Yeah. Le acabo de pedir si él estaría dispuesto a hablarnos acerca de los avivamientos. No sé si tenéis tiempo o no. ¿Sí? Aquellos que queráis, necesitáis marcharlos, pues podéis irnos. No hay problema. Pero si queréis quedaros y que él va a dar unas pinceladas acerca de los avivamientos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Pues vamos a... Amen.